ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಮ್ಯಾ ರಮ್ಯಾ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಗೋವಾದ ಡೇ ಒನ್ ಡೇ ಟೂ ವ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಡೇ ತ್ರೀ ಸೊ ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿರೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿರೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋಂಥ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಾವು ರೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾರೇ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ಜನನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನನೂ ಕೂಡ ಗೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಗೌನ್ ಬಂದು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೊಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರಾಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಫಸ್ಟು ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಅವರ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜಾಗ ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಹೊತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಕಲರವ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಏನಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇದೊಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಡೋವಿ ರಿವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ
ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಠಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೀಟಗಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅದರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಗೋದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಲಿ ಸರಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಬ ನೋಡಿ ನಿಜ ಜೋತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಯಾರು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಉದ್ದ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳವಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂತುಗಳು ಇತ್ತು ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಗಳು ಏಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಗೂಡ ಅದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವಳು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ನೇ ಒತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೆಲನೇ ಒಂಥರ ಇತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆ ರಿವರ್ ಆ ರಿವರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತೆ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಗಳಿತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಆ ನದಿ ಆ ಒಂದು ರಿವರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹರಿಯೋ ಅಂಥ ಸೌಂಡು ನೀರಿನ ಸೌಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಹಾಗೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾವು ತಂದಂಥ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಸೊ ನಾವೀಗ ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೋಟ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ ಸಮೇತ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತ ಕಾಣ್ತಿರೋಂಥ ಆ ರಿವರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ
ಈಗ ನಾವು ಗೋವಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ಪಂಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗಳು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಉಪ್ಪಿನ ರಾಶಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉಪ್ಪಿನ ರಾಶಿನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಪಂಜಿಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಂಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಫೌಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೌಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋವಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂಜಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ತನ್ನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಬೀದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳನ್ನು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೌಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ವಾತಾವರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಜೋವೋ ಡಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಎಂಬ ಗೋವಾದ ವಲಸಿಗರು ಫೌಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಗುರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಚಿಲುಮೆಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೌಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ ಈ ಒಂದು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನಮಗಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಬ್ಬ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಥರ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಏನಿದೆ ಫೌಂಟೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಫೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ತಿಂಡಿನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೀ
ಹೀಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರೂಸ್ ಹತ್ರ ಹೊರಟ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರೂಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಅಂತ ವೈಟ್ ಇದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಫೈವ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಥರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಥರ್ಟಿದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಡು ಡಾನ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಯಾವಾಗ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಹೊರಡುತ್ತೋ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ
ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೀರಿನ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಹತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕ್ರೂಸ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅದರ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಂತೆ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಡುಪಿ ವೆಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಗ್ತಾಯಿರಿ ನಗಿಸ್ತಾಯಿರಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ